Mel, let's answer a question from random post that ito ay nakapost sa isa sa FB groups na lagi nating tinatambayan. The product of two numbers is 9,375 and the quotient when the larger number is divided by the smaller is 15. The sum of the numbers is what? At ito yung mga nasa choices. Gagamit tayo ng mga variables kasi hindi pa natin alam kung ano ba yung mga numbers na yan. Let L para sa ating larger number at yung M para sa smaller number natin. The product of two numbers, kapag sinabing product, mag-multiply tayo. L at yung M, or LM, multiply na natin yan, pwede rin L times M, ang is equal yan siya, and this is 9,375. The quotient, ibig sabihin mag-divide tayo. When the larger one is divided by the smaller. So, yung larger divided by the smaller is, yung is na yan, equal yan siya, is 15. Now, mag-equate tayo in such a way na parihong L or yung larger number equals 2 or yung smaller number equals 2. Dito lang tayo sa L, yung variable L natin. Para ma-isolate natin si L dito, since itong si M ay pang-multiply sa L, kapag ma-transfer, pang-divide na yan sa 9,375. So, therefore, L equals 9,375 divided by M. Now, dito naman sa isa, para maging L lang ang nasa Kabilang side, itong si M dito, since pang-divide yan siya, pang-multiply naman yan sa 15. So, therefore, this is 15 times M or 15M. Now, pariho na tayong L dito. Ibig sabihin nito, itong 9,375 over M ay equal yan sa 15 times M. Now, ipagsama natin yung mga like terms. Since itong M dito ay pang-divide sa 9,375, kapag matransfer sa kabila, pang-multiply na siya dito sa 15M. Now, 15M times M, this is 15M squared. So, wala na tong M dito kasi na-transfer na natin. So, ang natitira na lang ay itong 9,375 equals 15M squared. Ito namang si 15 para ma-isolate natin si M squared. Since si 15 ay pang-multiply sa M, kapag ma-transfer naman dito sa kabila, pang-divide na siya sa 9,375. In other words, nag-divide tayo ng 15 to both sides para makancel yan siya. Ito na lang ang matitira dyan. Now, we have 9,375 divided by 15 and this is equal to 625. So, 625 M squared. Para makuha natin yung value ni M, since si M Yan yung smaller number natin. So, para makuha natin yung value ni M. Ang gagawin natin ay mag-square tayo to both sides para makancel yung exponent na 2 dyan. So, we have M equals square root of 625 and this is 25. So, meron na tayong value ni M, M dito which is 25. So, isulat natin na yung value ni M dito ay 25. Ngayon, isubstitute natin yung isa sa equation na meron tayo dito. Pwede ito yung gamitin natin para makuha natin kung ilan ba yung larger number natin. So, L equals 15. 
15, yung M, yung value ni M natin dito ay 25. So, L equals 15 times 25. This is 375. Now, yung tanong dito, the sum of the numbers. So, yung sum daw, so therefore, i-add natin si larger number at itong smaller number. So, meron na tayong yung larger number natin dito ay 375. So, i-add natin yan siya. Mag-add tayo kasi nga sum ang hinahanap. 375 plus 25 and this is exactly equal to 400. Kaya ang tamang sagot dito ay 400. Ganun lang siya kadali. Basta pagdating sa mathematics, huwag niyo lang pangunahan ng takot. Madali lang ang mathematics. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.